ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఏంటి అంటే బీటా బ్రీడింగ్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది కంప్లీట్ సెటప్ అనేది చెప్తాను సో ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ కొట్టండి మెయిన్గా ముందుగా అయితే మనం ఒక బౌల్ అనేది తీసుకోవాలి ఐ మీన్ కొంచెం బాక్స్ టైప్ ఉన్నది అయితే తీసుకోవాలి ఎంత ఎక్కువ ఫ్రీ స్పేస్ ఉంటే అంత మంచిది అనమాట సో మెయిన్ మనమైతే ఒక మంచి ప్లేస్ అంటూ అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక ప్లేస్లో సో నేనైతే ఒక పీట పెట్టేసి దాని మీద అయితే అరేంజ్ చేశాను అండ్ ఫీమేల్ అండ్ మేల్ని అయితే మనం పక్క పక్కన అయితే పెట్టుకోవాలి వన్ డే ముందు నుండి లేదు అంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు కాకపోతే మనం ఇలా పెట్టుకుంటే ఏంటి అంటే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట బ్రీడింగ్కి వచ్చాయా లేదనేది తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఇన్నంటి బౌల్లోని అయితే మనం అది ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి సో చేసే ముందు కొంత సెటప్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ మెయిల్ అనేది బబుల్స్ ఫామ్ అవ్వాలన్నమాట ఫామ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇందులోనే అయితే మనం బ్రీడింగ్కి అయితే రెడీ చేయాలి లేదంటే అంతవరకు మనం అయితే చేయకూడదు అనమాట యాక్చువల్లీ ఇందులో అయితే మనం వాటర్ అనేది వేసుకుందాం అది కూడా మనం ఎంత తక్కువగా వేసుకుంటే అంత మంచిది ఐ మీన్ ఇక్కడ మనము బబుల్స్ అనేవి ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎగ్స్ పెడుతుంది కదా సో అప్పుడు మనకి అవి హ్యాష్ అయిన తర్వాత ప్రాబ్లం అవ్వకుండా కొంచెం తక్కువ వాటర్ అయితే వేసుకోవాలి అండ్ ఈ వాటర్ని బ్రీడింగ్ అయిన తర్వాత కూడా మనం అయితే కొంచెం తగ్గించుకుంటాము వాటర్ అనేది నేను ఇంతవరకు అయితే వేసుకున్నాను తర్వాత దీన్ని కొంచెం తగ్గించుకోవాలి సో ఆ తగ్గించుకున్న ప్రాసెస్ కూడా నేను చూపిస్తాను సో ఇదేంటి అంటే మనం పర్ఫెక్ట్గా ఏ విధంగా బ్రీడింగ్ చేయాలి ఏంటి అనేది అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను సో క్లారిటీగా అర్థం అవ్వడం కోసం వీడియో కొంచెం పెద్దదిగా అయితే షూట్ చేస్తున్నాను సో మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను సో స్కిప్ చేయకుండా వీడియో స్కిప్ చేస్తే ఏమీ అర్థం కాదు క్లారిటీగా అర్థం అవ్వాలంటే వీడియో మొత్తం చూడండి అండ్ పర్ఫెక్ట్ బ్రీడింగ్ సెటప్ అయితే నేను చూపిస్తాను కంప్లీట్గా ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది అండ్ ఇప్పుడు మనం వాటర్లో కూడా మనమైతే కొన్ని యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇదేంటి అంటే యాంటీ క్లోరిన్ రిమూవల్ సో ఇది లేని వాళ్ళు ఏంటి అంటే క్లోరిన్ లేని వాటర్ని యూజ్ చేస్తే బెటర్ సో నేను ఫర్దర్గా ఎక్స్ట్రా సేఫ్టీ కోసం అయితే నేనైతే ఇది పెడుతున్నాను అనమాట ఇది ఉంటేనే యూజ్ చేయండి లేదు అంటే దీన్ని స్కిప్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో నేను త్రీ త్రీ డ్రాప్స్ అయితే నేను వేసుకున్నాను టూ టూ త్రీ డ్రాప్స్ అయితే వేసుకున్నాను అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఇందులో ఏదైనా క్లోరిన్ ఏమైనా ఉన్నా సరే రిమూవ్ అవుతుంది సో మనకి ఫర్దర్గా బేబీస్ వస్తాయి కదా సో దానికోసం సో ముందుగా సేఫ్టీ అనమాట ఇక్కడ నేను బాదం లీఫ్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇది ఫుల్ డ్రై అనమాట సో బాగా ఎండిపోయిన బాదం లీఫ్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను దీన్ని యూజ్ చేస్తే ఏంటి అంటే వాటర్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది అండ్ కండిషనర్ చేస్తుంది అనమాట కండిషనర్ అంటే మనకి మొత్తం బ్రౌన్ కలర్లో మారిపోతుంది అండ్ వీటి వల్ల ఏంటి అంటే ఎటువంటి జబ్బులు రాకుండా ఉంటాయి అనమాట ఇది ప్రతి దాంట్లో బ్రీడింగ్లో యూజ్ చేస్తే మీకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది సో నేనైతే ప్రతి బ్రీడింగ్లో యూజ్ చేస్తాను అండ్ ఇది బబుల్నెస్ కూడా తోడ్పడుతుంది అనమాట ఐ మీన్ బబుల్నెస్ పెట్టడానికి సో ఒక సోర్స్గా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ లైవ్ ప్లాంట్స్ పెట్టాను సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఏదైనా అమ్మని ఏదైనా ఉంటే ఫామ్ అయిపోతే సో అదనేది తీసుకుంటుందని కొంచెం లైఫ్ ప్లాంట్స్ అయితే పెట్టుకున్నాను సో మీరు ఎక్కువగా అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను సింగిల్ పీస్ అయితే యాడ్ చేశాను సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ మేము ఏదైనా లేకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో దాన్ని స్కిప్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఇంజిన్ ఆల్మండ్ రిలీఫ్ మాత్రం పెట్టుకోండి దానివల్ల యూజ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అయితే నేను మెయిల్ అయితే ఎంటర్ చేస్తున్నాను మెయిల్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సో దీనికి చిన్న ప్రాసెస్ అయితే ఉంది సో దీనికి మనం ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్ అయితే ఎలా వదిలేయాలి సో దాని స్పేస్ అనే అది రిలీజ్ అయినంత వరకు అయితే మనం అయితే ఉంచేయాలి అనమాట ఐ మీన్ ఇది కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వాలి సో ఈ క్లైమేట్కి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఒక బాటిల్ని ఆఫ్ కట్ చేసుకొని సో అందులో అయితే వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ క్లోరిన్ లేని వాటర్ అయితే వేసుకోవాలి ఇందులో మనం ఫీమేల్ని అయితే ఎంటర్ చేస్తాము సో ఫీమేల్ని ఎంటర్ చేసేద్దాం సో ఫీమేల్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మెయిన్ ఈ బాక్స్లో అయితే మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట ముందుగా ఫీమేల్ని ఎంటర్ చేసిన పర్వాలేదు లేదు అంటే పెట్టిన తర్వాత ఫీమేల్ని ఎంటర్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో అలా అయినా మీకు ఎలా అడ్జస్ట్ అయితే సో ఆ విధంగా అయితే మీరు పెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ నేనైతే బాటిల్ని పెట్టేశాను పెట్టేసిన తర్వాత ఇందులో నేను ఫీమేల్ని అయితే ఎంటర్ చేస్తాను ఇగుండి ఎంటర్ చేయడానికి ముందుగా ఏంటి అంటే కొంచెం క్లైమేట్ అయితే అడ్జస్ట్ అయ్యేలా చూసుకోండి మెయిల్ది సో మెయిల్ని ఒక ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్ అయితే అలా అవుతుంది ఫీమేల్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయితే టైం తీసుకుంటుంది సో ఈ బ్రీడింగ్ అవ్వడానికి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఈ బ్రీడింగ్ పేర్స్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మీ మెయిల్ బ్రీడింగ్కి వచ్చిందని ఎలా తెలుస్తుందంటే మీరు ఏ బౌల్లోని అయితే దాన్ని పెడతారో సో అప్పుడు దానికి బబుల్నెస్ అనేది ఫామ్ అ
అలా పెట్టిన తర్వాత దీని మీద ఏదైనా కవర్ చేసేసి సో ఒక పావు వంతు వరకు అయితే దాన్ని స్పేస్ ఉంచేసి సో మ్యాక్సిమం ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయితే ఇలా వదిలేయండి వదిలేసిన తర్వాత అయితే మీరు చెక్ చేయండి ఎలా ఉంది ఏంటని చూడండి అండ్ మీరు ఆ కవరింగ్ మాత్రం మర్చిపోకండి ఇది ఎందుకు అంటే ఈ కవరింగ్ అండ్ బబుల్నెస్ ఇది వేస్ట్ అవకుండా అనమాట అండ్ నేను ఇక్కడ ఒక కవర్ కూడా పెట్టాను బికాజ్ ఎందుకంటే ఈ లీఫ్ మునిగిపోతుంది ఏంటి అనేసి నాకు డౌట్ వచ్చి సో చిన్న కవర్ అయితే పెట్టాను సో ఇలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు అండ్ మీరు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత అయితే మీకు బబుల్నెస్ అయితే కనిపించాలి సో కనిపించలేదు అంటే ఇంకా కొంచెంసేపు అయితే ఉంచండి అండ్ అప్పుడే మీరు అయితే రిలీజ్ చేయకండి మీకు ఎక్కువగా బబుల్నెస్ కనిపించినప్పుడు మాత్రమే రిలీజ్ చేయండి అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత మీకు బబుల్నెస్ అనేది కనిపించేస్తుంది సో అలాంటప్పుడు మాత్రమే రిలీజ్ చేయండి లేదు అంటే ఇంకొక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు అయితే వెయిట్ చేయండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు అండ్ ఈ రెండు కొంచెం అడ్జస్ట్ అయినంత వరకు అయితే వెయిట్ చేయండి అండ్ నేను ఇక్కడైతే నేను ఫీమేల్ని అయితే రిలీజ్ చేసేస్తాను ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి మెయిన్గా ఏంటి అంటే ఇవి ఫుల్ బబుల్నెస్ ఎప్పుడు వస్తుందో సో అప్పుడు మనం బ్రీడింగ్కి వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇవి సో మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మరొక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ వరకు అయితే మనం వెయిట్ చే వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఈ రెండు కొంచెం అడ్జస్ట్ అయిన తర్వాత మనకైతే ఫస్ట్లో ఎలా ఉంటుందంటే సో ఫస్ట్లోని ఒకదాని కోటి చంపుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తాయి కాకపోతే ఆ పరిస్థితి అయితే రాదనమాట అండ్ బబుల్నెస్ ఎప్పుడు వచ్చిందో సో మెయిల్ అనేది ఫిమేల్ చంపదు సో అది మనకి అర్థమైపోతుంది సో మెయిల్ ఎప్పుడు ఫిమేల్ ఎప్పుడు కానీ మెయిల్తో అడ్జస్ట్ అవుతుందో సో అప్పుడు మనకి ఎగ్స్ అనేవి పెడతాయి అనమాట అండ్ ఇక్కడ మీరు వీడియోలో చూస్తున్నట్టయితే చూస్తున్నారు కదా సో మెయిల్ అండ్ ఫిమేల్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఎగ్స్ అయితే పెట్టేస్తాయి అనమాట అండ్ దీనికి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ వరకు అయితే మీరు వెయిట్ చేయాలి మీరు అక్కడ కనిపిస్తున్న కవరింగ్ చేశాను కదా సో అది మాత్రం ఉండాలి సో బబుల్నెస్ అనేది హెవీగా కనిపించాలన్నమాట ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఎంత హెవీగా ఉంటే అంత ఎక్కువగా మనకైతే కనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ ఫుల్ హెవీగా అయిపోవాలి బబుల్నెస్ అండ్ ఇక్కడ ఎగ్స్ అనేవి మనకి పెట్టేస్తుంది అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నుండి థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ మధ్యలో సో మ్యాక్సిమం రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ మధ్యలో అనమాట ఫస్ట్ డే పెట్టలేదు అంటే సెకండ్ డేకి కన్ఫర్మ్గా పెట్టేస్తుంది అనమాట మీరు ఒకసొక్కసారి చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకుంటే మీకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది అండ్ మీరు ఒకసారి ఎగ్స్ ఉన్నాయి లేదో చూసుకోండి చూసుకున్న తర్వాత ఫిమేల్ని అయితే వేర్ చేయాల్సి వస్తుంది లేదు అంటే ఎగ్స్ అనేవి తినేస్తుంది అనమాట అండ్ ఫిమేల్ని ఎప్పుడు మనమైతే వేర్ చేయాలి అంటే ఎగ్స్ పెట్టిన ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపే మనమైతే దీన్ని అయితే రిమూవ్ చేయాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అని కాదు కానీ సో ఒక సిక్స్ అవర్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ మధ్యలోనైతే మనం రివ్యూ చేసేయాలి లేదు అంటే ఎగ్స్ అనేది తినేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి మెయిల్ కంటే ఫిమేల్ అనేది ఎక్కువ ఎగ్స్ తింటుంది అనమాట మెయిల్ మాత్రం మనం ఎగ్స్ పెట్టిన ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు ఉంచాలన్నమాట ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంటాయి సో ఎగ్స్ అనేవి మీకు కనిపిస్తున్నాయి అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇది నాకు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ పట్టింది మ్యాక్సిమం ఎగ్స్ పెట్టడానికి ఎగ్స్ పెట్టిన తర్వాత ఈ ఫిమేల్కి మన పొట్ట అనేది చాలా చిన్నగా అయిపోతుంది సో అలాంటప్పుడు రిమూవ్ చేసుకోవాలన్నమాట నేనైతే ఆ టైంలోనైతే నేను ఫిమేల్ని రిమూవ్ చేశాను సో ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టయితే మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫిమేల్ 
పొట్ట అనేది చాలా చిన్నగా అయిపోవాలి సో అలాంటప్పుడు మాత్రమే ఫిమేల్ని అయితే రిమూవ్ చేయండి లేదు అంటే మళ్ళీ ఎగ్స్ పెట్టే ఛాన్స్ ఉందనమాట సో ఫిమేల్ పొట్ట అనేది ఉబ్బినట్టు ఉంటే మాత్రం మీరు అయితే రిమూవ్ చేయకండి సో ఇక్కడ వీడియోలో కనిపిస్తుంది కదా సో నేను ఇంకా ఫిమేల్ని కానీ మేల్ కానీ రిమూవ్ చేయలేదు ఎగ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి కాకపోతే నాకు ఎందుకో కానీ ఫిమేల్ పొట్ట ఇంకా పద్ధతిగా కనిపించింది కాబట్టి నేనైతే ఉంచాను కాకపోతే ఇది రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి మ్యాక్సిమం మరి ఎగ్స్ పెట్టేసిందనే ఇంకా పెడతాది ఏమో అని అత్యాసకి అయితే వెళ్ళకండి మ్యాక్సిమం ఎగ్స్ పెట్టింది అంటే రెండోసారి పెట్టడానికి ఛాన్సెస్ ఉండవు అనమాట మీరైతే రిమూవ్ చేసేయండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు అండ్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు కూడా కొన్ని ట్రిక్స్ అయితే పాటించండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్న బబుల్నెస్ని అయితే డిస్టర్బ్ చేయకూడదు సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఈ బబుల్నెస్ వల్ల బేబీస్కి ప్రోటీన్ అనేది అందుతుంది అనమాట అండ్ చిన్నప్పుడు అంటే వన్ టూ టూ డేస్ త్రీ డేస్ మధ్యలోనైతే వాటికి ఫుడ్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే ఈ బబుల్ నుండి తీసుకుంటుంది అనమాట సో ఈ బబుల్నెస్ని అయితే మీరు కదపకుండా ఉంచితే బెనిఫిట్ అనమాట ఎందుకంటే హ్యాచ్ అయిన తర్వాత కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఎగ్స్ హ్యాచ్ అవ్వడానికి మాత్రం మనకి చాలా టైం అయింది పడుతుంది మ్యాక్సిమం ఇంకొక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం పడుతుంది మ్యాక్సిమం అంత బ్రీడింగ్ కంప్లీట్ అయినప్పటికీ మనకి త్రీ డేస్ టైం అయితే పడుతుంది అనమాట త్రీ డేస్ టైం అయితే పక్కాగా తీసుకుంటుంది అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఫీమేల్ని మెయిన్లీ ఎప్పుడు మనం వేర్ చేయాలనేది కూడా నేను చెప్తాను సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ అనిపిస్తున్న ఫీమేల్ని అయితే వేర్ చేస్తున్నాను ఇది నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత అయితే నేను వేర్ చేశాను అంటే ఎక్స్పెక్ట్ అయిన ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత నేను వేర్ చేశాను మీరు అయితే ఒక ఎయిట్ అవర్స్ వరకు ఉంచేసి వేర్ చేసేయండి సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఫిమేల్ని కూడా నేను వేర్ చేశాను సో అది ఏంటి అంటే ఎగ్స్ పెట్టిన ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఫిమేల్ని తీసేసిన ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ మధ్యలో అయితే నేను ఈ మెయిల్ని అయితే తీసేస్తాను అనమాట ముందుగా అయితే మీరు ఫిమేల్ని అయితే తీయాలి అండ్ ఆ తర్వాత మెయిల్ని తీయాలన్నమాట మెయిల్ ఎందుకు ఉంచాలి అంటే యాక్స్ హ్యాచ్ అవ్వడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఐ మీన్ అది మనకి ఏంటంటే బబుల్నెస్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇంకా యూజ్ ఉంటుంది సో దానివల్ల దానికి ఒక ఫుడ్ సోర్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట మీరు ఒకవేళ ఫిమేల్ని ముందు తీసారనుకోండి దాని నుండి ఒక ఫోర్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత అయితే మీరు మెయిల్ని అయితే రిమూవ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న కదా ఎగ్స్ అయితే మీకు కనిపిస్తున్నాయి అనుకుంటున్నాను సో ఈ ఎగ్స్ హ్యాచ్ అవ్వడానికి మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది అనమాట కొన్ని ఎగ్స్ అయితే ఆల్రెడీ హ్యాచ్ అయ్యాయి మీకు కనిపిస్తున్నాయి లేదు సో చాలా చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తాయి అండ్ మీరు ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూస్తే ఫిష్ బేబీస్ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో సో మీకు అనేది క్లారిటీ వస్తుంది ఇది ప్రీడింగ్ సక్సెస్ అయ్యిందో లేదో కూడా మీకైతే అర్థమైపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే చిన్న పైప్ తీసుకొని సో సైఫన్ చేసేసుకోండి సైఫన్ తీసుకొని సో కిందన కనిపిస్తున్న చెత్తని అంతటిని తీసేసుకోండి సో క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉండేట్లు చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఈ వాటర్ని మీరు తగ్గించేసుకోండి మ్యాక్సిమం టూ ఇంచెస్ వరకు వాటర్ ఉండేట్లు చూసుకోండి వన్ అండ్ హాఫ్ నుండి టూ ఇంచెస్ మాత్రమే ఉండాలి ఎందుకంటే ఫిష్ బేబీస్ ఎక్కువ లోతుంటే మీదకి ఈదుకొని రాలేవన్నమాట సో దానివల్ల చనిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆక్సిజన్ అందక సో మీరైతే మ్యాక్సిమం ఇక్కడ మనమైతే వాటర్ని తగ్గించేసుకోండి అండ్ ఆక్సిజన్ పెట్టగలిగితే పెట్టడానికి ట్రై చేయండి లేదు అంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు అండ్ మీరు కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత ఆక్సిజన్ అయితే యూజ్ చేయండి అండ్ ఫిల్టర్స్ని మాత్రం యూజ్ చేయండి చేయకండి బికాస్ ఎందుకంటే ఆ ఫిల్టర్స్కి అంటుకుంటాయి సో బేబీస్ వన్ అవర్ మ్యాక్సిమం మనకు కనిపించడానికి త్రీ డేస్ టైం అయితే పట్టేస్తుంది అనమాట సో చాలా ఇబ్బందిగా అయితే ఫీల్ అవుతారు సో మీరు కరెక్ట్గా అయితే రిమూవ్ చేయాలి లేదు అనుకుంటే మాత్రం అలా వదిలేయండి అండ్ కొన్ని లైవ్ ప్లాంట్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకుంటే ఏంటి అంటే అమోని ఏవైనా ఉంటే ఫామ్ అయిపోతే సో అందరూ అయితే రిమూవ్ చేసుకుంటుంది సో మీరు ఇవన్నీ ప్రికాషన్స్ అయితే పాటించాలి అండ్ కవర్ చేయండి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు కవర్ చేయండి అండ్ డైరెక్ట్ లైట్ అనేది దానికి తగిలింది అనుకోండి ఇబ్బంది పడతాయి అనమాట బేబీస్ అండ్ నాకు నెక్స్ట్ డేకి అంటే ఎగ్స్ పెట్టి హ్యాచ్ అయినా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అయితే నేను చూశాను సో నైట్ అయితే హ్యాచ్ అయ్యాయి కొన్ని కాకపోతే ఆ రోజు మార్నింగ్ ఇంకైతే నాకు ఇగుండి బేబీస్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా సో బ్లాక్ కలర్లో ఉన్న ప్రతిది బేబీ అనమాట
गपी ब्रीडिंग अच्छे वीडियो अभी अप्लोडा अंड बीटा ब्रीडिंग अच्छे वीडियो अभी अप्लोडा सो फारदर का गोल फिश गोरामेस अंड जीब्रास मोलीस प्रती ओक ब्रीडिंग मैं झानल अड्डे यह बेबीस मेरते एला के नैक्स्ट वीडियो चूपस्ता सो आ के टिप्स तेसकोलगर फ्रेंड्स बीट ब्रीडिंग चूसर कदा नैक्स्ट वीडियो मरीक मंच वीडियो तो मे मुंटा सो और वीडियो नचन लाइक चेयर अं षे अं सब्सक्रैबी नीम से सैनिंग आफ बाबा